হ্যালো ভিওয়ার্স আশা করি সকলে ভালো আছেন বরাবরের মতো আমি মনিরুজ্জামান আবারও হাজির হলাম আপনাদের সামনে একটি নতুন ইউটিউব ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকের বিষয়টি হচ্ছে থ্রি ডি টুল প্যাথ আচ্ছা আমি দেখাবো কীভাবে আপনারা আর্ট ক্যাম্প সফটওয়্যারের মাধ্যমে থ্রি ডি টুল প্যাথ করবেন তো বিষয়টি হতে যাবে নতুনদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় বর্তমান সময়ে থ্রি ডি টুল প্যাথ বা থ্রি ডি ডিজাইন আমাদের সিএনসি মেশিনের খুবই জনপ্রিয় তো চলুন কথা বাড়াবো না আমরা ভিডিওতে চলে যাই আমরা চলে আসি স্ক্রিন মনিটরে অর্থাৎ আমাদের কম্পিউটারে এখানে আমরা আসলে আজকে এই ডিজাইনটি করব ডিজাইনটি হচ্ছে একটা রিলিফ ফাইল তো থ্রি ডি ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাদের দুই ধরনের ফাইল হয় একটা হচ্ছে রিলিফ ফাইল আর একটা হচ্ছে এস ফাইল এস ফাইল ফরমেট যেমন এটি আছে এস ফাইল ফরমেট আর এটি আছে রিলিফ ফাইল ফরমেট তো আমরা আসলে রিলিফ ফাইল এবং এস ফাইল দুই ধরনের ফাইলকেই আমরা থ্রি ডি ডিজাইন করতে পারব সমস্যা নেই তো আমরা এই ফাইলটিকে করব এই ফাইলটির ফরমেট হচ্ছে রিলিফ অর্থাৎ হচ্ছে আর এল এফ ফাইল ফরমেট ঠিক আছে তো এখন আমরা আসলে চলে যাব হচ্ছে আমাদের আর্ট ক্যাম্প সফটওয়্যারে আমরা আর্ট ক্যাম্প সফটওয়্যারটি ওপেন করে নিলাম তো আমরা যে ডিজাইনটি করব সেই ডিজাইনটি কত বাই কত সাইজের মধ্যে করব তার জন্য আমরা আসলে ক্রিয়েট নিউ মডেলে গিয়ে এই সাইজটি নিয়ে নিব কেমন তো আমরা যে ডিজাইনটি আজকে করব অর্থাৎ এই ডিজাইনটি এই ডিজাইনটি আমরা এক ফিট বাই এক ফিটের মধ্যে করব অর্থাৎ যদি মিলিমিটারে কনভার্ট করি তাহলে তিনশো এম এম বাই তিনশো এম এমের মধ্যে আমরা এই ডিজাইনটি সম্পূর্ণ করব তো আমরা আসলে এখানে ক্রিয়েট নিউ মডেলে দিলাম এখানে মিলিমিটার সিলেকশন করে দিলাম এখানে থ্রি হান্ড্রেড এম এম বাই থ্রি হান্ড্রেড এম এম করে দিলাম তো সাইজ ফর নিউ মডেল এখানে আমরা তিনশো বাই তিনশো বা এক ফিট বাই এক ফিট আমরা থ্রি ডি ডিজাইনের জন্য আমাদের সাইজটি নিয়ে নিলাম এখন আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করব তো ভিওয়ার্স আমাদের অফসাইটটি এসে গেল এখন এখানে আমরা থ্রি ডি ডিজাইন করার জন্য আমাদের যে ফাইলটি রয়েছে এই রিলিফ ফাইলটি এই রিলিফ ফাইলটিকে আমরা এখানে ইম্পোর্ট করব আচ্ছা তার আগে একটি বিষয় আছে আমরা এখানে একটা বর্ডার আর্ট করে নিব একটা এখানে আমাদের স্কোয়ার বা রেক্টেঙ্গল নিয়ে এখান থেকে আমরা তিনশো বাই তিনশোর মধ্যে একটি বর্ডার তৈরি করে নিব নেওয়ার পর ক্রিয়েট করব তো এটি হচ্ছে আমাদের বর্ডার তো ভিওয়ার্স এখন আমরা কি করব এই বর্ডারের ভিতরে আমরা আমাদের যে থ্রি ডি ফাইলটি রয়েছে এই ফাইলটিকে আমরা ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট করার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের যেতে হবে রিলিফে আমি আবারও বলতেছি আমাদের যেতে হবে রিলিফে রিলিফে গিয়ে আমরা এখান থেকে ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট তাহলে রিলিফে গেলে আমরা কিন্তু দুটি অপশন পাবো এখানে ইম্পোর্ট আছে ইম্পোর্ট থ্রি ডি মডেল তো এখানে আমি বলে দিচ্ছি ইম্পোর্ট তখন করব যখন আমাদের ফাইল ফরমেটটি হবে হবে রিলিফ অর্থাৎ আর এল এফ আর আমরা ইম্পোর্ট থ্রি ডি মডেল করব যখন আমাদের ফাইল ফরমেটটি হবে এস তো আমাদের ফাইল ফরমেটটি হচ্ছে রিলিফ সেটা আমরা কীভাবে বুঝব আমরা যদি ফাইলে গিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিসে যাই তাহলে এখানে এই যে টাইপ অফ ফাইল আর্ট ক্যাম্প ডট আর এল এফ এই অপশনটি দেখা যাচ্ছে ডট আর এল এফ তো এইভাবে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের ফাইল ফরমেটটি কি তো আমরা আবার আর্ট ক্যামে গেলাম এখান থেকে রিলিফে গিয়ে ইম্পোর্ট করলাম ইম্পোর্টে গিয়ে আমরা আমাদের যে ফাইলটি যেখানে রয়েছে আমি ডেস্কটপে রেখেছি ডেস্কটপ থেকে আমাদের এই যে এই ফাইলটি হচ্ছে রিলিফ ফাইল এটা আমি সিলেকশন করে দিব দিলে এখানে আমার ইনফরমেশনগুলো দেখাবে এরপর আমি ওপেন করব তাহলে আমাদের যে রিলিফ ফাইলটি আছে থ্রি ডি মডেলটি থ্রি ডি মডেলটি আমাদের কিন্তু এইভাবে থ্রি ডি ক্লিপ আর্টের মাধ্যমে এসে যাবে তো এখন এখানে কিছু ইনফরমেশন চাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের হাইড ওয়াইড বা হচ্ছে এখানে আমাদের কত বাই কতর মধ্যে আমরা ডিজাইনটি করব তো আমার যেহেতু অফসেট নেওয়া আছে তিনশো বাই তিনশো এম এম এবং মডেলটি রয়েছে হচ্ছে দুশো পঁচানব্বই বাই দুশো পঁচানব্বই এম এম তো আমি চাইলে দুশো পঁচানব্বই বাই দুশো পঁচানব্বই এম এম এ রেখে দিতে পারি তো আমি এটাকে দুশো পঁচানব্বই বাই দুশো পঁচানব্বই না এটাকে দুশো নব্বই বাই দুশো নব্বই করবো দুশো নব্বই বাই দুশো নব্বই দিয়ে অ্যাপ্লাই এরপরে যদি আমরা এফ নাইন চাপ দিই এটাকে সিলেকশন করে এফ নাইন চাপ দিই তাহলে মিডিলে চলে যাবে তো এখানে আর একটি বিষয় আমরা যদি চাই এখানে আমরা এখানে ট্রান্সফরমেশন টুল নিয়ে কিন্তু এটাকে এটাকে কিন্তু আমরা আপ ডাউন করতে পারব এই যে এইভাবে কিন্তু আমরা আপ ডাউন করে নিতে পারব 
তো এটি হচ্ছে আমাদের সেই থ্রি ফাইল যেটিকে আমরা এখন ডিজাইন করব তো ডিজাইনটি এখানে বসানো হয়ে গেছে যদি এখানে সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমি এখানে পেস্ট বটনে চাপ দিব পেস্ট বটনে চাপ দিলে এখানে ডিজাইনটি কিন্তু বসে যাবে তো এখানে কিছু অপশন আমি দেখাই দিচ্ছি থ্রি ডি ক্লিপ আর্ট এখানে আছে মুড আছে আপনি চাইলে এখান থেকে কমা বাড়া করায় নিতে পারবেন এখান থেকে মুভ পয়েন্ট আছে এক্স ওয়াই মুভ করতে পারবেন রোরেট এই রোটেট অপশনটি আপনার খুব কাজে লাগবে কারণ হচ্ছে আপনি যদি এটাকে ঘুরাই দিতে চান তাহলে এখানে আপনি যে কোনো মুডে এই যে এটাকে ঘুরাই দিতে পারবেন এখান থেকে এখান থেকে ঘুরাই দিতে পারবেন তো আমরা এটাকে আসলে ঘুরাবো না তো আমরা জিরো রেখে দিলাম যে অ্যাপ্লাই করলাম এখান থেকে স্কেলিং আছে শেয়ার কপিস ওয়ার্ফ এগুলো লাগবে না তো আমরা সাইজে চলে গেলাম তো এখান থেকে আমাদের সাইজটি হচ্ছে দিব হচ্ছে দুইশো নব্বই বাই হচ্ছে দুইশো নব্বই দিয়ে আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই বাটনে চাপ দিলাম দেন এটাকে সিলেকশন করে এফ নাইন চাপ দিলাম তাহলে আমাদের মিডলে চলে আসলো এখন আমরা পেস্ট বাটনে চাপ দিব তাহলে দেখা যাবে আমাদের এখানে মডেলটি এখান থেকে প্রিভিউ করতে পারবেন আপনি প্রিভিউ অপশন অন করে দিলে এটাকে থ্রি ডি মডেলটি এখানে তৈরি হয়ে গেছে বা বসে গেছে তো এখন আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিব দেওয়ার পর যদি আমরা থ্রি ডি ভিউয়ে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারব এখানে আমাদের কিন্তু এই অফসাইটের মধ্যে থ্রি ডি ডিজাইনটি বসে গেছে এই হচ্ছে আমাদের থ্রি ডি মডেল এখন আমরা টুল প্যাক করব আমরা টু ডি ভিউয়ে গেলাম আমরা টু ডি ভিউয়ে গেলাম যাওয়ার পর আমরা যে জায়গাটুকু টুল প্যাক করবো সেই জায়গাটা সিলেকশন করবো এই কারণে আমরা একটা বর্ডার তৈরি করে নিয়েছি আগেই এই যে বর্ডার বা ভেক্টর এই ভেক্টরটাকে আউটার ভেক্টর এই আউটার ভেক্টরটাকে আমরা সিলেকশন করব করার পর আমরা টুল প্যাক করব আচ্ছা অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে আমরা যে কাঠের উপরে ডিজাইনটি করব সেই কাঠের উপরে আমাদেরকে কি করতে হবে একটা সারফেস করে নিতে হবে বা বটম ক্লিনিং বলি বা সারফেস বলি বা র্যান্দা বলি যেটা হোক আমরা আমাদেরকে এটা কিন্তু আগে সমান করে নিতে হবে বা লেভেল করে নিতে হবে এর জন্য আমরা এই ভেক্টরটা ধরব অ্যাট ফার্স্ট ধরার পর আমি এখানে কয়েকটা প্রোগ্রাম করব অ্যাট ফার্স্ট করব হচ্ছে মেশিন অ্যালং ভেক্টর এটা দিয়ে আমি দেখব যে লেভেল ঠিক আছে কি না কাঠের কোথাও উঁচু নিচু এই কারণে লেভেল চেক দিব আমি মেশিন অ্যালং ভেক্টর করলাম করার পর এটা সব কিছুকে জিরো রাখবো ফিনিশিং টেবল জিরো রাখবো প্রোফাইলিং টুল আমি একটা ধরাই দিব ধরার পর সিলেক্ট করলাম ম্যাটেরিয়াল সিলেকশন এখানে আমি যে ম্যাটেরিয়াল নিয়েছি সেটা হচ্ছে দেড় ইঞ্চি বা সাঁত্রিশ এম এম ম্যাটেরিয়াল সাঁত্রিশ এম এম ম্যাটেরিয়াল নিলাম ওকে করলাম দেন হচ্ছে আমি নাও বাটনে চাপ দিব তাহলে আমার এখানে একটা প্রোগ্রাম তৈরি হয়ে গেল টুল প্যাক এখানে একটা প্রোগ্রাম তৈরি হয়ে গেছে এই প্রোগ্রামটাকে আমরা সেভ করব ডেস্কটপে গেলাম এখানে নিউ একটা ফোল্ডার করলাম আমি সেটা হচ্ছে যে থ্রি ডি ডিজাইন টেস্ট ডিজাইন টেস্ট আচ্ছা এর ভিতরে আমি এক নম্বর যে আমার ফাইলটা হবে বা টুল প্যাডটা হবে সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে লেভেল সেক লেভেল সেক আমি এগুলো প্র্যাকটিক্যাল আপনাদের মেশিনে দেখাবো এই লেভেল সেক প্রোগ্রামিং দিয়ে আমি সেভ করলাম এরপর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আবার আউটার ভেক্টরটা ধরব ধরার পর এই যে এক ফিট বাই এক ফিট এটাকে আমি কি করব র্যান্দা দিব অর্থাৎ সারফেসিং করে সমান লেভেল সমান করে নেব ফিনিশিং ডেপটা জিরোয় রাখব আর দেন হচ্ছে টুল প্যাডটাকে এখানে আমি ম্যাক্সিমাম পঁচিশ এম এম টুল ধরাই দিলাম এন্ড মিল দিয়ে সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে এখানে রাস্টার আছে আমি অফসেট করব যেন ঘুরে ঘুরে কাটে দেন হচ্ছে আউটার ভেক্টর সিলেকশন করে দিলাম আউটসাইড দেন হচ্ছে নাও তাহলে এখানে একটা টুল প্যাড তৈরি হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমাদের কি ক্লিনিং টুল প্যাড বা লেভেল এটাকে বলবো র্যান্দা দুই নম্বর সেটা র্যান্দা প্রোগ্রাম র্যান্দা ক্লিনিং ক্লিনিং কত এম এম পঁচিশ এম এম বিট দিয়ে করবো আমি সেভ করলাম আচ্ছা দেন ফাইনাল ফাইনালি হচ্ছে আমি এটাকে থ্রি ডি থ্রি ডি টুল প্যাড করবো আর থ্রি ডি টুল প্যাডের জন্য কী করবো আমি আবার এই ভেক্টরটাকে সিলেকশন করবো আউটার ভেক্টরটাকে সিলেকশন অবস্থায় রাখবো দেন থ্রি ডি ভিউয়ে যাবো 
যাওয়ার পর হচ্ছে তার আগে আমাকে দেখে নিতে হবে এটা আসলে কত এম এম আছে থিকনেস কত এম এম আছে এই জন্য আমি এইখানে এই রিলিফ টুলে যাব যাওয়ার পর এই এখানে স্কেল হাইট রিলিফ হাইট এই অপশনে গিয়ে আমি দেখব এটা ম্যাক্সিমাম হাইট কত এম এম আছে এটা আছে ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স এম এম আমি এটাকে ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স আছে আমি এটাকে ফিফটিন করে দিলাম দেওয়ার পর এখানে হোল লেয়ার অপশন সিলেক্ট করে ওকে করে দিলাম তাহলে এটা হচ্ছে ফিফটিন এম এম পর্যন্ত কাটলেই আমার ডিজাইনটি সম্পন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ ফিনিশিং ডেপথ হবে আমার ফিফটিন এম এম থ্রি ডির ক্ষেত্রে তো এখন আমি আবার টুল প্যাথে যাব গিয়ে আমি যাব হচ্ছে থ্রি ডি টুল প্যাথের প্রথম অপশনটায় মেশিন রিলিফ অপশনে যাব গেলাম এরপর সিল এখানে কম্পোজিট রিলিফ করব না আমি করব সিলেক্টেড ভেক্টর এখানে সিলেকটেড ভেক্টর ভেক্টর সিলেকশন করে রেখেছি আমি এই সিলেক্টেড ভেক্টরে গেলাম তাহলে হচ্ছে সিলেক্টেড ভেক্টর অপশন অন করে রাখলাম রাস্টার কাটিং দিব এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না এখানে টুল এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে আপনি কোন টুল দিয়ে কাজটা করবেন এক কথা আমার এখানে থ্রি ডি ফিনিশিংয়ের কয়েক ধরনের টুল সেট করা আছে সিক্স এম এম ফাইভ এম এম ফোর এম এম থ্রি এম এম হ্যাঁ টু পয়েন্ট ফাইভ এম এম তো এইখানে টুল প্যাথের ক্ষেত্রে আমাকে দেখতে হবে যে ডিজাইনটি কতটা সূক্ষ্ম অর্থাৎ ডিজাইন যত সূক্ষ্ম এবং ঘন হবে আমাকে তত ছোট ধরনের টুল নিতে হবে অর্থাৎ সূক্ষ্ম টুল নিতে হবে আবার যদি ডিজাইন ঘ মানে ফাঁকা হয়ে থাকে অর্থাৎ বেশি ঘন না হয় সেক্ষেত্রে আমি বড় টুল দিয়ে কাজ করতে পারবো তো আমি এক্ষেত্রে আসলে এখানে থ্রি এম এম টুল একটা ব্যবহার করব এই কাজটির জন্য তো থ্রি এম এম টুল নিলাম এখানে ডায়ামিটার আছে থ্রি এম এম স্টেপ ডাউন আছে টু এন্টি এম এম অর্থাৎ আমি একবারেই কাটবো এখানে আমার ফিফটিন এম এম পর্যন্ত কাটলেই হবে তো আমার এখানে ম্যাক্সিমাম স্টেপ ডাউনটা টু এন্টি এম এম দেয়া আছে তার মানে আমার হচ্ছে এখানে একবারেই কেটে যাবে আর এখানে স্টেপ ওভার এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার স্টেপ ওভারটা যত কম হবে আপনার ফিনিশিং তত ভালো হবে তো আমি স্টেপ ওভারটা কম রাখবো এখানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ করে দিলাম আমি থ্রি এম এম টুল দিয়ে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ করে দিলাম তো এটা যত বেশি রাখবেন আপনার তত ডিজাইনে দ্রুত হবে কিন্তু আপনার ক্লিয়ারিটি কম হবে যদি আপনি ক্লিয়ারিটি ভালো চান বা বেশি চান সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু এখানে স্টেপ ওভারটা কম রাখতে হবে যত কম রাখবেন তত আপনার জন্য ক্লিয়ার হবে ডিটেলস তত আসবে তো এগুলো সব ঠিক আছে আমার যেহেতু এনসি মেশিন আমি এগুলো চেঞ্জ করলাম না এনসি মেশিনের ক্ষেত্রে আমার এগুলো চেঞ্জ করার দরকার নেই আমি এখানে ওকে করে এখানে সিলেক্ট করে দিলাম দেন হচ্ছে আমি এখানে নাও বাটনে চাপ দিব নাও বাটনে চাপ দেওয়া মাত্রই কিন্তু আমার এখানে ডিজাইনটি শুরু হয়ে গেল এখানে টুল প্যাট নিয়ে নিচ্ছে ভিওয়ার্স এখানে আসলে টুল প্যাথের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন আপনাদের কাজের ডিটেলসটা নিয়ে আসতে কারণ কাঠের কাজ কাঠের কাজের ক্ষেত্রে যত ডিটেলস আসবে যত আশ কম আসবে হ্যাঁ তত পরিমাণ কিন্তু আপনার কাস্টমার মানে স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে কাস্টমার আপনার সন্তুষ্ট হবে তো কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন সূক্ষ্ম টুল দিয়ে ধারালো টুল দিয়ে আপনারা কাজগুলো করতে আবার এই ক্ষেত্রে কাঠের একটা বিশেষত্ব আছে আপনি কোন কাঠের উপরে হ্যাঁ কোন টুল ইউজ করবেন বলনস কত এম এম ইউজ করবেন এটা কিন্তু কাঠের ক্ষেত্রেও আপনার কিন্তু অনেকটা ডিপেন্ড করে তো আপনাকে এটা এটার উপরে আমি ডিটেলস ভিডিও বানাবো যে কোন কাঠের ক্ষেত্রে আপনারা কত ধর এম এম টুল সর্বোচ্চ ইউজ করবেন তাহলে আপনার ডিটেলস হবে না এগুলো আমি প্র্যাকটিক্যাল আপনাদের ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো তো ভিডিও যেহেতু শুরু হয়ে গেছে তো কন্টিনিউসলি এখন ভিডিওগুলি আপনারা আবার আবার পাবেন আমার কাছ থেকে এবং পার্ট বাই পার্ট আমি ভিডিও করব এবং আপনাদেরকে সরাসরি সেটা মেশিনেও দেখায় দিব তো আমার ভিডিওগুলো হবে অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম তো আমি আশা করব সমস্ত ভিডিওয়ে আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন এবং হচ্ছে ডিটেলস আমি আশা করব যে ডিটেলস ভিডিও পাবেন আমার কাছ থেকে তো এখানে টুল প্যাডটি হয়ে গেছে এখানে টুল প্যাডটি হয়ে গেছে এই যে আপনাদেরকে বলছিলাম আমি যে দেখেন কত ঘন আমি কিন্তু ওয়ান স্টেপ অফার কিন্তু আপনার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ দিচ্ছি তো এটা এখন যদি আমরা এটাকে যদি এখান থেকে যদি আমরা স্যামুলেশন করি এখানে স্যামুলেশন করে দেখি 
তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে এটার কতটা ডিটেইলিং আসবে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সিমুলেশনটা হয়ে যাক তো ভিউয়ার্স আপনারা সূক্ষ্ম টুল ইউজ করবেন আমি কিন্তু আমার কাজগুলো সব সময় কাস্টমারকে স্যাটিসফাই রাখার জন্য আমি সূক্ষ্ম টুল দিয়ে কাজ করি অ্যাজ লাইক হচ্ছে ফোর এম এম বল নজ থ্রি এম এম বল নজ তো আর সিক্স এম এম বল নজ খুব কমই ব্যবহার করি তো দেখেন এখানে কতটা ডিটেইলস আসছে দেখেন আপনাদের ভিডিও দেখাচ্ছি আমি কতটা পরিষ্কার একটা কাটিং আসছে তো এটা শুধুমাত্র এখানে সিমুলেশনে নয় আমি এটা এখন প্র্যাকটিক্যালি আমি আপনাদেরকে মেশিনে করে দেখাবো এই ডিজাইনটি তো ভিউয়ার্স আর কথা বাড়াবো না আমরা এই এখন এই টুল পেটটি এখন সেভ করব এখান থেকে এখান থেকে আমরা সেভ অপশনে যাব গিয়ে এখানে সেভ সেভ করার পর এখানে দিব হচ্ছে নাম্বার থ্রি আচ্ছা হচ্ছে থ্রি ডি আর থ্রি এম এম বল নোজ বল নোজ দিয়ে আমরা সেভ করলাম তাহলে ভিউয়ার্স আমার এখানে কিন্তু তিনটি প্রোগ্রাম সেভ হয়ে গেল আমি আবারও দেখাই এই যে আমার ফোল্ডার এই ফোল্ডারের ভিতরে তিনটি ফাইল এক নাম্বার লেভেল চেক করব আমি দুই নাম্বার হচ্ছে র্যান্দা করে নিব দিয়ে লেভেল করে নিব দেন হচ্ছে থ্রি ডি আমি চালাই দেব আচ্ছা এই হচ্ছে থ্রি ডি তো এখন একটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলে নেই সেটা হচ্ছে আমার এই ভিডিওটি এই থ্রি ডি ভিডিওটি দেখে যদি আপনি আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন হচ্ছে পাঁচটি থ্রি ডি ডিজাইন পাঁচটি থ্রি ডি খাটের অর্থাৎ বেড ডিজাইন একদম ফ্রি পাবেন আপনি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে ইমেইল করবেন আমি চেক করে আপনার ইমেইলে যদি আপনার সাবস্ক্রাইবেশনটা ওকে হয় তাহলে বা সাবস্ক্রাইবেশন আপনি ওকে করে থাকেন তাহলে আমি এটা চেক করে আমি আপনাদেরকে এই পাঁচটি ফাইল বা পাঁচটি ফাইলযুক্ত একটি ফোল্ডার থ্রি ডি ফাইলের ফোল্ডার খাটের ডিজাইন একদম ফ্রিলি আমি আপনাকে ইমেল করে পাঠাই দিব তো আমার ভিডিওগুলি দেখলে এরকম নিত্য নতুন অনেক কিছুই আপনারা আপনাদের কাছে পাবেন আর যে কোনো ডিজাইন লাগলে আপনারা আমাকে বলতে পারেন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমি কিন্তু নট অনলি এই ডিজাইন ডিজাইনের সঙ্গে জড়িত আমি মেশিন মেশিনের সঙ্গে জড়িত আছি আমরা মেশিন ইম্পোর্ট করি বাংলাদেশে মেশিন তৈরি করি মেশিনের যে কোনো স্পেয়ার পার্টস আমরা আসলে সেল করে থাকি অনলাইনে বলেন ডাইরেক্ট বলেন তো আপনারা সিএনসি মেশিনের এ টু জেড যে কোনো কিছু লাগলেই আপনারা আমাকে নক দিতে পারেন আমার নাম্বারটি ডিটেলস দেয়া আছে এছাড়া স্ক্রিনে দেয়া থাকবে আপনারা যে কোনো বিষয় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তো এখন আমরা যে ডিজাইনটি করলাম সেটা এখন আমরা সরাসরি মেশিনে গিয়ে কেটে দেখব যে আসলে এর রেজাল্টটা কেমন আসে এবং আমি প্র্যাকটিক্যালটা আপনাদের দেখাই দিচ্ছি তো আর কথা বলাবো না চলেন আমরা মেশিনে চলে যাই তো ভিওয়ার্স আমরা এখন এই মেশিনে আসলে ডিজাইন সম্পন্ন করব বা ডিজাইনটা করে দেখাবো আপনাদেরকে আমি এখন এই মেশিনের মাধ্যমে আমরা এই থ্রি ডি ডিজাইনটি সম্পূর্ণ করব তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করে দেই তো ভিওয়ার্স আমরা এখন এই কার্ডটির উপরে ডিজাইনটি সম্পূর্ণ করব তো কার্ডটিকে আমরা আসলে মেশিনে সেট করে নিচ্ছি কার্তিকে মেশিনে সেট করে নিয়েই আমরা আসলে ডিজাইন সম্পূর্ণ করব তো কার্তিকে আসলে মেশিনে বসানো হচ্ছে তো ভিওয়ার্স আমরা এখানে আসলে তিনটি ফলার ব্যবহার করব এখানে তিনটি ফলা ব্যবহার করব এক নাম্বার হচ্ছে এ ধরনের একটি সুতা ফলা বা হচ্ছে আপনার রাউন্ড বিট রাউন্ড ওভার বিট সুতা ফলা এই সুতা ফলা দিয়ে আমরা আসলে লেভেলটা চেক করে নিব যে কোথাও উঁচু নিচু আছে কিনা অ্যাট ফার্স্ট আমরা এটা এটা দিয়ে কাজ করব দেন হচ্ছে আমরা যাব হচ্ছে আপনাদের র্যান্দা ফলায় বা বটম ক্লিনিং ফলা এই র্যান্দা ফলা দিয়ে আমরা কি করব সার্ফেসিং করব। অর্থাৎ আমরা এটাকে লেভেলটাকে সমান করে নিব এটি এই ফলাটিকে কাজ করব র্যান্দা ফলা অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে এটা হচ্ছে বলনস ফলা এই বলনস থ্রি এম এম ট্যাপার বলনস ফলা এটা এই থ্রি এম এম ট্যাপার বলনস ফলা দিয়ে আমরা থ্রি ডি ডিজাইন করব তো চলুন আমরা শুরু করে দিই
एट फार्स्ट हमें सूता फलाटी लागिए निल लेलटा चेक कर हाँ भिवार्स जिरो कर निल वाई जेड जिरो कर निल के लेवल चेक करब लेवल चेक प्रोग्राम धरए दीब लेवल चेक फाइल धरए दिए मेशिन टे चाल देखो आसले कौ उचु नीचु आना कि परिमाण टलारेंस आ मान ट्रेनिंग अथवा शेखार क्षेत्र शेखार सहयोगित क्षेत्र में भिडियो की काटते ना ना केटे ही सम्पूर्ण भिडियो अपन के देखा जान जरा नतून आपनारा अपारेटर बोलें डिजाइनर बोलें जान पुरो विषय क्लियर भाव बुझते पर क्लियर भाव बोझार कारण बोझार जो ही क्योंकि पूरा विषय के डिटेल्स देखा डिटेल्स भिडियो देखा कौन बंध करते हमें देखें कि भावे लेवल चेक करी कि रैंदा करी रैंदा कर समान कर नहीं कारण काटर क्षेत्र आप रैंदा करते ही रैंदा ना कर समान सार्फेस पाबना ना कौ उचू है कोथाओ नीचू है से क्षेत्र में फला भेगे जो पे बीट भेगे जो पे कम बस कारण अनेक समस्या है मेशिने टलारेंस ठीक थकबे ना तो आसले रैंदा फला लागिए निल तो फला चेन्ज करारे जेडटा के आज जिरो कर निल रैंदा दीब रैंदा कर नहीं एकदम लेवल समान फिलब रैंदा कर शेष हो गो एखे मेशन मध्य जे जगह थ्री डी क्षति करब से फुल सार्फेस टी लेवल हो गल तो बीटी के चेन्ज कर थ्री डी बीट लगे देव तो भिवार्स फाइनल थ्री डी फला लागिए फिलल थ्री डी फला दिए कांखित डिजाइन की सम्पूर्ण करब थ्री डी फला लागार पर कि करबा के जस्ट जे सार्फेसे लेवल कर नहीं जैगाटाते जेडटा के जिरो करा नतून आज भिडियो खूब ही कार्यकरी हाँ आप जेडटा के जिरो कर निल जेडटा के जिरो कर नहीं होमे नहीं आसब आब एंड फाइनल थ्री डी फाइल धरए दीब कम्पिटारे थ्री डी फाइल धरए दिए आसले क्षति शुरू कर दीब तो ये कम्पिटार अपारेटिंग आन तो आसले कम्पिटारे फाइलगुलो के धरए दीचे कन्टिन्यूसलि हेल्प करते तो आसले चालू कर दिल
ভিউয়ার্স দেখেন কাজটি সম্পন্ন হয়েছে কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর এখন পর্যন্ত আনটাস অবস্থায় আছে হাতের কোনো স্পর্শ লাগেনি তো কতটা ডিটেইলস এবং কতটা আপনার সূক্ষ্ম কাজ হয়েছে আপনারা সেটা দেখতেই পাচ্ছেন কোনো প্রকারে আশ নেই তো অনেক সূক্ষ্ম একটি কাজ কিন্তু আমরা সম্পন্ন করেছি তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতেই পেলেন যে আমরা সিএনসি উড রাউটার মেশিনের মাধ্যমে থ্রি ডি ডিজাইনটি সম্পূর্ণ করলাম কোনো প্রকার হাতের স্পর্শ ছাড়াই থ্রি ডি ডিজাইনটি সম্পূর্ণ হলো এবং অনেক সূক্ষ্ম একটি কাজ আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ করলাম তো কিভাবে কোন টুলের মাধ্যমে আপনারা এরকম সূক্ষ্ম কাজ করে আপনাদের কাস্টমারকে সন্তুষ্ট করবেন তা কিন্তু আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা শিখতে পেলেন তো এরকম নিত্য নতুন ভিডিও এবং নিত্য নতুন জিনিস শেখার জন্য আপনি আমার চ্যানেলটির সঙ্গে থাকুন এবং আপনাদের সকলের মধ্যে এই ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং সকলকে শেখার সুযোগ করে দিন তো ধন্যবাদ সকলকেই আল্লাহ হাফেজ